Continuamos con más información aquí en De 6 a 9 y seguimos hablando, ¿no es cierto?, sobre esta denuncia del día eh, de ayer sobre el operador eh, de Montesinos al interior de la policía, además, y que era custodiado por la Policía eh, Nacional, tanto en su vivienda como en la de su padre. Bueno, ahora el titular es el mando policial mintió para asignar la seguridad al operador de Montesinos porque se mencionó que la seguridad era precisamente para el jefe de comando conjunto. Así es, para el almirante Cueto, pero no era así. Bueno, estamos con Jorge del Castillo, secretario general de la APRA. Y con Carlos eh, Tubino de la Comisión de Defensa del Congreso para hablar de estos temas y conocer sus impresiones. ¿Qué tal? Señores, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Empecemos. Sí. Empecemos rápidamente. Su opinión sí. al respecto, porque la de por lo menos el día de ayer, eh, hay Ollanta Montes. Bueno, es que es impensable que el comando policial arme una mentira, como decir, por, ahí está publicado en primera plana en el comercio, ¿no? Un oficio, oiga, vigila en la casa del almirante tal, en tal dirección. Pues no es cierto, es impensable que eso suceda de moto propio. O sea, a un coronel se le ocurrió hacerlo, un general dispuso, imposible si no tiene una orden de arriba. Entonces, esto es una cosa muy seria. Yo, yo que estaba en el Ejecutivo sé con la secuencia de algunas cosas. Comprendo que el presidente no tiene que estar en cada vigilancia de casa, pero, pero en una cosa montada, ¿no? uno se tiene que pensar, oye viene más allá, más aún cuando existen vínculos de muchos años atrás ¿no? este coronel Villafuerte que es el asesor de seguridad es, era el secretario del general Saucedo uno de los más eh, tortuosos elementos que hasta ahora está fugado ¿no? y eh, este señor López Menezes estaba completamente vinculado a ese círculo Absolutamente. Villafuerte ya dijo que no conocía a López Menezes. Bueno, ahí hay un testimonio bien importante en el diario donde dice que sí se conocen sí. perfectamente. Uh -huh. ¿No? Si es que, además. Dice o sea que sí se han conocido en las eh, reuniones, ¿no? Eh, más que reuniones, diría yo. Entonces, cuando uno empieza a atar todos estos cabos, ¿no? Dice, mira, ve, esto es sumamente grave, porque para que le hayan puesto esta. Eh, estoy seguro que el señor congresista no tiene ninguna seguridad, eh, o una seguridad mínima. O un ministro de Estado no tiene la seguridad que tiene esta persona. Entonces, acá están cuidando a la persona y algo más. ¿Qué están cuidando para usted? Bueno, si es un tipo que... Este fue eh, detenido con equipos de chuponeo, ¿no? Eh, él era el que compraba, iba al Congreso y compraba a los congresistas. Se lo llevaba al, al Servicio de Inteligencia. Lo he hecho reiteradas veces. Entonces, es una persona que tiene vínculos muy complicados. Ahora, el tema es... ¿De este asunto sabía o no el señor Ministro de Interior? Eh, por ahí me pregunta, Villafuerte juega solo o juega en pareja con el Presidente de la República? Cuando el señor Ministro Pedraza dice que no sabía, yo no tengo ningún elemento para no creerle. ¿no? Supongo que, que lo dice correctamente de buena fe. Que se lo estaban paseando, dice usted. Sí, evidentemente. Eh, pues hay un doble poder, hay una cosa paralela. Entonces aclaran, no, el señor Villafuerte solamente se encarga de los temas de la Fuerza Armada. Como diciendo, no toca los temas de, de Interior y Policía Nacional, no me diga, pues esas cosas están integradas, ¿no? Eh, y, y por otro lado, el propio ministro, creo que, tiene que alguien tiene que asumir una responsabilidad política de este hecho tan grave. No es que allá salen tres generales, dos coroneles, que de repente algunos no tienen nada que ver, ¿no? Y que, y que de manera muy responsable me parece que hay un descabezamiento de la policía en este momento. Y el ministro. Se zafa de ellos para él no tener ninguna responsabilidad que dar. ¿En qué ambiente va el primer ministro César Villanueva el lunes al Congreso mm. a dar un informe al país sobre la política del Estado? En el marco este de ese clima totalmente agradecido. Sí, la verdad que hay eh, que eh, eh, añadir, voy a añadir lo siguiente, para entender bien el, el caso. O sea, acá estamos frente a la situación generada por una persona que está condenada cuatro años de prisión eh, suspendida y está, en, 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 vamos a decir, cumpliendo esa condena. Y esa persona eh, se le da la, la seguridad falseando documentos de la máxima autoridad militar del Perú. O sea, no es poca cosa este tema. Entonces, este es un tema que podría dar la vuelta al mundo. Parece que fuéramos un país del quinto mundo, no un país del segundo mundo. Entonces, la verdad que esto es un tema que sí hay responsabilidades políticas. Y el ministro, la verdad que yo veo bien difícil que se pueda sacudir de esto. ¿Por qué? Porque primero que ya tiene tiempo en el cargo, 
Segundo, que él sabe muy bien que está sentado en un barril de pólvora y que eh, tiene que estar no metido en su oficina en Corpac, sino tiene que estar dando vueltas y poniendo orden en diferentes lugares. Esta vez no Entonces, se salva. Es un tema de liderazgo. Esta vez no se salva porque se ha salvado de varias. ¿ah? Wilfredo sí, Pedro, no, la verdad es. que esto eh, es un tema muy serio y donde lo mínimo que podemos eh, pensar, lo mínimo, es de que esta es una orden dada a nivel policial y que el ministro ha quedado eh, dibujado y lo máximo que podemos pensar es lo que se acaba de comentar este Jorge de Castillo ¿Por qué le sirve López Meneses a Vía, a Vía Fuerte y en la hipótesis por qué le serviría el presidente Humala? ¿Por el tema del chuponeo es ahí o por el tema que deslizó el comercio de una estrategia político-militar desde López Meneses y el entorno? Porque podría ser eso un local eh, donde se ha estado haciendo chuponía, entonces por eso que te, había que resguardarlo bien, porque no iba a aparecer el día de mañana, un día domingo, que todo el mundo en el verano está en la playa, aparecen eh, robándose a alguien los equipos eh, que están instalados ahí, y entonces este, había que tener una seguridad para resguardar eso, entonces, este, y a veces hay gente que exagera la cosa, porque eso también, y lo vemos todos los días, todos los peruanos, cuando vemos esos resguardos, que, que tienen eh, diversas autoridades, ¿no? Este, eh, gritoneando en las calles y haciendo todo un escándalo para proteger una, una, una autoridad. Entonces, eh, hay exageración a veces en los temas de seguridad acá eh, en nuestro país y que lo hace la Policía Nacional. Entonces, ¿para qué sirven patrulleros inteligentes y todas estas cosas de adquisiciones importantes para que terminen en eso parados cuidando un preso? Ahora, la pregunta es. Ollanta Humala sabe de las actividades de Villafuerte, Villafuerte está trabajando sí, sí. por su lado con el tema de las interceptaciones telefónicas, López Meneses y, y todo dentro de la policía. Tiene que saber, es imposible que no sepa, porque sería eso impensable. Es, eso es muy serio. Pero es, que, es que más serio sería que no supiera lo que hace, porque sería entonces el que estaría dibujado sería el presidente. O sea, el presidente tiene que saber todo lo que hace su asesor de seguridad. Si no, tendría que eliminarlo de ahí. Entonces, la premisa es, sí sabe. Para usted está clarísimo que pero, sabe. Pero es, que, es, es que una orden así no puede venir sino de Palacio. Y entiéndase Palacio, ¿no? El ese eje, Villafuerte, y el presidente. Uh -huh. Entonces, para no meter a, a ninguna persona más, ¿no? Pero ahí hay un eje de mando. Ahora, el primer tema es, hay una responsabilidad política que asumir. ¿No? Lo que voy a decir el congresista Tubino, hay una responsabilidad política de la subida. Entonces, yo creo que lo correcto, lo ético sería, sin afectar el honor del señor Pedraza en lo absoluto, no tiene que ver en el tema, pero que él dé un paso al costado. Él, él hoy es una piedra en el camino del primer ministro del Congreso dentro de. Pero el señor del Castillo, más allá de Pedraza, que bueno, ya decidirán si lo salvan o no lo salvan en el Congreso, más allá de Pedraza, está este eje, como usted lo plantea, Ollanta Humala, sí, Villa claro. López Meneses, bueno, López Meneses, es... Saucedo, Vladimiro Montesinos, en Por eso, pero esa es la otra responsabilidad. Claro. Primero vamos a la política. La uh -huh. política directa es el, el ministro, ya que el presidente no la puede asumir, ¿no?, constitucionalmente. Segundo, acá hay una serie de otros datos que circulan hace tiempo. Por ejemplo, Habría que conocer todo el récord de asistencia, aunque puede ser alterado, a la base naval del Callao, mm. ¿no? eh, al Tribunal Constitucional. ¿no? Hay una serie de puntos claves donde se mueve esta gente. Poder judicial. ¿no? Pero por supuesto. ¿no? Para ver el nivel de operatividad para, para de ver, López Meneses en Menezes, este juego. ¿Por qué está ahí? Porque es un operador claro. político de inteligencia tortuosa, pero de inteligencia. ¿no? Entonces que tiene, y esta gente se trata de vincular pues con todos los gobiernos porque es así, ya, ya pasó su etapa de Montesinos, bueno pero sigue de puente o lo querrá hacer, por eso es muy importante seguir investigando ese tema y, y si esto va llegando a más personas, bueno van a tener que asumir sus responsabilidades de otro orden ¿no? Congresista Tubín, ¿usted cree que el Premier Villanueva debería condicionar su continuidad a la salida de Villafuerte, en tanto que Villafuerte puede ser un elemento complicado para gobernar desde el premierato? Bueno, eso tienen que, tiene que tomarse medidas en este fin de semana. O sea, eh, esto no puede lo, pasar. Pero, claro, lo, lo, que se, lo que se está viendo, y que es una coincidencia, es que justo el lunes se presenta 
El jefe de gabinete. Por eso, de pronto es una buena Entonces, pero, política. ¿qué? ¿Y vamos a ir así, así como estamos en este momento, como si nada hubiera pasado? Se ha pasado, este es un hecho muy grave, y donde sí tiene que haber responsabilidades políticas, hay acciones que se tienen que tomar, no se puede dejar las cosas así nomás. Y por otro lado, lo, estamos ante lo mínimo que podríamos pensar es de una estructura en la policía, mm. donde puede pasar cualquier cosa, y estamos hablando de seguridad ciudadana, que es el principal problema que tenemos en el país, donde puede pasar cualquier cosa y todos los generales, todos firman y nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Ah, no, a mí me sorprendieron, a mí también me sorprendieron, a mí también. ¿no? Y esa gente que hace, eh, vamos a decir, que está ahí en los patrulleros todo el día, que nunca en su vida han visto al jefe del comando conjunto ahí, que nunca han visto un militar entrar, salir o algo, que por lo menos, que, y todos los días, acaso que no hacen informes, todo lo que hacen eh, servicio de este tipo, todos los días hacen un informe. Y, y, que, y el comandante y toda esa cadena que todo todo es un desastre entonces entonces la verdad que esto es un tema serio y además que nos sirve de reflexión porque en la policía nacional nosotros vamos a seguir administrando crisis y más crisis y más crisis ¿por qué? porque no nos interesa formar con máxima calidad a nuestros policías ¿cuántas escuelas de policía hay hoy en todo el Perú? 27 escuelas ¿quiénes son los formadores de esos muchachos que ingresan con muy buena intención para ser policías en el Perú, cualquiera, improvisados, cualquier persona entra ahí a, a, a enseñar y encima aceleran los cursos. Entonces, ¿qué tenemos al final? Así voy a formar 5.000 policías, cantidad y no calidad. Vamos a seguir administrando crisis. Pero el temor es que las investigaciones no continúen y se queden ahí. Hace unos meses, Fernando Rospigliosi denunció que había una serie de interceptaciones telefónicas por parte del señor Villafuerte, ¿no es cierto?, periodistas y apolíticos contrarios al régimen humanista. Y quedó ahí, ¿eh? Porque inclusive la Comisión de Inteligencia no quería citar a Villafuerte a pesar de que había un mm. pedido de citarlo. ¿Puede pasar lo mismo ahora? ¿Pueden flanquear nuevamente al señor Villafuerte y no ir al Congreso de la República? Entonces, ¿de qué investigación estamos hablando? Bueno, pero eso hay que verlo el, el día de hoy, no me quiero adelantar, pero ya los ánimos están bastante, no, no diré caldeados, pero sí preocupados, porque primero estamos frente a un tema que preocupa a todos los peruanos. O sea, un escándalo de este tipo, ¿no? que puede dar la vuelta al mundo y mostrarnos a nosotros como un país del quinto mundo, y el principal problema de seguridad eh, en el país, y que todos los peruanos les preocupe la seguridad ciudadana. Pero ¿sabes qué pasa? Que este escándalo incluye a varios partidos políticos también que en algún momento han estado en el poder, entre ellos el fujimorismo, ¿no es cierto? López Meneses ha sido operador de Vladimiro Montesinos, asesor de Alberto Fujimori, y tal vez a algunos miembros de su bancada no les conviene, ¿no es cierto?, saber favor, ese tipo de información. Eh, Aguinal ayer dijo que no se acordaba de López Meneses, mm, que era un odontólogo, nada perdón, más. Son 13 años que ha, que ha dejado el, el gobierno Fujimori. Toda esta gente ya ha sido condenada y, y sentenciada. Pero ahí está. Entonces, pero, y, 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 no, y, y que a algunos de nosotros se va a ocurrir... Eh, 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 vamos a decir, actuar con debilidad en un caso así, al contrario él, nosotros, era el nexo, de esta gente. él era el nexo entre el CIN y los congresistas tránfugas, o sea, bien metido estaba en el tema con los fujimoristas es decir, a algunos tal vez no les convenga también destapar algún tipo no, 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 no. Nosotros, yo considero que dentro de Fuerza Popular hay gente decente que nosotros no vamos a permitir este, este tipo de situaciones, nosotros queremos acudirnos de todo esto. Le traslado la misma pregunta, señor Castillo, ¿cree usted que el premier Villanueva debe condicionar su continuidad a la salida de Vía Fuerte? Yo creo que si él va, eh, él lamentablemente ha sido golpeado mm. con no haberle permitido un cambio de gabinete al inicio. Ok. Eh, lanza correctamente, mi prioridad es la seguridad ciudadana, pero lo primero que le ponen a firmar es, es la ley de Antauro. ¿No? Después viene el gobierno desde la familia, tercer golpe, y ahora este bajonazo, como se dice en los toros. Entonces, si él no se sacude de este tema, ¿no? y le plantea al presidente, presidente, es imposible que yo vaya en condiciones eh, normales al Congreso, ¿no? en un buen ambiente, si yo voy, cuando el tema de discusión ya no va a ser mi discurso, no va a ser la política, claro, económica claro, y social, claro. sino el tema va a ser si López Menezes se tuvo lo tuvo. Entonces creo que si yo estuviera en los zapatos de él, yo le diría al ministro de Interior ¿sabes que de usted un paso al costado, de una vez. Inmediatamente. Es una piedra en el zapato en este momento. Porque <coughs> hay otros indicios, por ejemplo, va el, el coronel jefe de las unidades estas, ¿no? 
y detiene al equipo de Willax que estaba en la puerta de la sí. casa y se los lleva a la comisaría dos horas como... o sea, va a ir el jefe de una unidad policial de Lima Metropolitana a intervenir unos periodistas porque es así nomás no, no, y le han mandado guardia de la comisaría o los mismos policías que están ahí pero a unas personas que no están haciendo nada para finalmente tenerlos un montón de horas y decir, una papeleta porque están mal estacionados, que eso fue la excusa, ¿no? Pero realmente es un atentado a la libertad de expresión. Y también hay que tomarlo por ahí. Entonces, este es un aspecto en el cual, la verdad es que yo creo que César Villanueva, que lo conozco, que es una persona de buena fe, que es un hombre correcto, creo que tiene una buena proyección política, pero puede estar quemando sus naves si no toma una decisión correcta en este momento. Por mi lado le hago la misma pregunta relacionada con el tema de el interés de Fuerza Popular en que se investigue finalmente el tema de López Meneses al habla también, porque en algún momento, y lo dijo ayer Heriberto Benítez, López Meneses era un hombre cercano a Mantilla, ¿no es cierto? Hombre de la Plata. Bueno, sí, pero Mantilla no es hombre de la Plata. Uh -huh. ¿Eh? Pero bueno, si no hay otro día, bueno, fue. Pero si el otro día que se hace, fue nos hace, dijo hace que los apristas siempre serán apristas. Bueno, pero los apristas que están separados del partido no tienen función. Él puede, bueno. puede ideológicamente, si quiere, seguir pensando como tal. Nadie le quita eso y seguramente lo hace. Pero no tiene ningún peso, ni en, no lo ha tenido en el gobierno, ni tampoco en el partido. En el discurso además, político, pero en Benítez, operador... Permítame decirle una cosa. Luego de su última performance, lo que diga Benítez no tiene ninguna importancia. Pero no el hecho tiene, concreto es mantilla. ¿no? Como se dice, no tiene autoridad moral realmente. Pero ¿no? el hecho pero es, concreto es mantilla. Bueno, no tiene ninguna relación Tuvo el almuerzo eh, con el fiesta, partido ¿no? y, y fue sancionado. Y nosotros votamos por la sanción. Pero la preocupación ¿no? del APRA, porque se investigue a fondo este pero, tema. Pero, pero por supuesto que sí. Este y cualquier otro tema, pero fíjese. Acá puede haber, de hecho, una organización de interceptaciones y de cosas, mm. ¿no? Vinculadas, por lo menos. Antecedentes los hay. Pero cuando a los, a los que actúan contra este tipo de actividades, al final terminan enjuiciados, la fiscal de la Nación acusada de, de asociación ilícita para delinquir, el general Hidalgo acusado de lo mismo, los jefes policiales, entonces los colaboradores los ahuyentan, ¿Cómo descubres estas mafias? ¿no? Si tú sancionas o pretendes sancionar ¿no? a los descubrieron, por ejemplo, la mafia de BTR. Si es una contradicción. ¿Usted o sea, no cree que es investigación? Primera vez en la a... vida republicana del país que se descubrió un grupo de interceptación como los de BTR y ahora en la media comisión quieren acusarlos de asociación ilícita para delinquir a la fiscalía de la nación. Si la habían citado antes. Pero pues, 13 años es, y eso, no hemos aprendido. Eso o sea, como el, el modelo se replica, ¿no es cierto? Lo que pasa es que... Poderes paralelos, inteligencia operando de forma oscura. Y relacionados todos los partidos políticos Mira, también. Mira, acá, ahí, ¿no? Lo que pasa es que estamos frente a paradigmas inclusive institucionales. Es una forma de pensar en las instituciones. Entonces, hay preocupación en la Policía Nacional para hacer el máximo esfuerzo como institución, por ejemplo, en los temas de preparación de personal. No. No es verdad eso. Entonces, yo voy a formar 5.000 policías más, 10.000 policías más en ese plan. Entonces, al final estamos dando vueltas sobre lo mismo porque no cambia la forma de pensar, no de las personas únicamente, de las instituciones. Y eso es un tema clave. Entonces, para poder cambiar la forma de pensar de una institución, se necesita un liderazgo muy fuerte. Que no lo tenemos en el Ministerio de Interior. Solamente permíteme una precisión, Carlos. Te acaba de decir, los partidos políticos están vinculados. ¿Qué partido político está vinculado? Bueno, yo me refería a Mantilla, ¿no? Eh, eh, no, no, pero es que no está vinculado. Pero yo soy secretario general de la APA. Y yo sé que no tenemos nada que ver con este tema. Pero ha formado eh, parte de la APA. Bueno, pero que Mantilla, se reunió. ¿no? Que se reunió bueno, con López Menezes. Ok, sí. pero eso nos uh -huh. compromete el partido aprista con esta patraña. En la estructura de Benítez sí, bueno, no estaba muy claro. Bueno, que, pues que, que no que... le crea pues, a Benítez, que es un... Que, que, por favor, no quiero ser calificativo fuera de lugar, ¿no? Ver, Pero, o sea, Benítez que ha sido aprista y que no hay peor fanático que el converso, ¿no? Y que hoy día odia a Lapra. Usted le, vamos a darle crédito, ¿por qué no le damos crédito pues, también a la primera? Y a Pero el hecho de que Mantilla ha sido un buen bueno operador de Lapra, ¿no es cierto? Y tiene manejo... Pero, no me, pero y, cuando usted me mete el tema, me está confundiendo la opinión pública, mm. porque le está diciendo, Mantilla y Lapra tienen, no tienen nada que ver. Nosotros nos sumamos a esta denuncia. Uh -huh. Esto es un hecho grave. Eso es una buena forma de defender al gobierno. También tiene que ver el APRA, y se acuerdan de ese tercero del fujimorismo, y una serie de cosas 
para que el gobierno no tenga ninguna responsabilidad. El gobierno hoy tiene una responsabilidad. Seguro, ¿Seguro? y nadie lo justifica. Me, pero hay me, que recordar verdad, también los vínculos. Yo, ¿no? yo me sorprendí de escuchar a varios congresistas de Gana Perú hablando sobre este tema y hablando este operador Fuji Montesinista. Es manera de expresarse cuando la responsabilidad que estamos viendo es exclusivamente del gobierno. En eso no nos tema. cabe duda. Pero la de, 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 de lavarse las manos, nosotros descartamos totalmente y Fuerza Bien. Popular quiere la máxima investigación sobre este tema. Si me permite, así como en esta gestión usted responsabiliza precisamente a los operadores como es el señor Villanueva y que Ollanta Humala como presidente sabe de las acciones de su asesor, en el gobierno de Alberto Fujimori, Alberto Fujimori sabía cuál era la Todo eso ha sido ya procesado. Ha sido visto ya en nuestro sistema judicial. Hoy hay Entonces... congresistas que formaron parte de esa época y por eso es importante recordarlo también. Pero este es un tema, este es un tema donde no hay que sacudirse, hay que asumir la responsabilidad. O sea, esta es una responsabilidad única y exclusiva del gobierno. ¿Cómo lo va a administrar? Eso es lo que vamos a ver ahora también en el Congreso. Y ese va a ser el debate de todo el día. Hay una bueno. grave denuncia que ha hecho Lucho González Posada, en el sentido sí, de es cuando, Mulder también lo dijo que, ya, ¿no? de cuando este, este López Menezes estaba en la universidad, en un cargo muy importante. En la clínica de la... Le, le habían ontología. hecho, tenía un equipo de seguridad. Mm. Comandaba el equipo, el entonces oficial, hoy han tomado un malatazo. Pues dígame si se conoce o no se conoce. Si son relaciones que pueden haber prosperado en el tiempo. Porque ese tipo, pese a estar sentenciado, no está estigmatizado como otros. Se ha ido manejando como un pez en el agua, ¿no? Y con el apoyo oficial. Ese es el tema. Así que no, no movamos temas que no tienen que ver, sino a lo actual, ¿no? Y lo actual es esto concreto. Bien, veremos la investigación y veremos quién se moja y quién no se moja en esto. Muchas gracias. gracias por estar con nosotros. Jorge del Castillo, secretario general del APRI, Carlos Subino, eh, miembro de la Comisión de Defensa del Congreso de la República.